这是我们的孩子长啸。是啊，他就是你的亲生骨肉，长啸。长啸，你可知道我是谁？你是坏人。不，我不是坏人。长啸，来。不，我不要抱抱，我要风筝。有。泽清，长啸，你之前说的大英雄就是你面前这个人，他不是什么坏人，他是你的父亲。他欺负阿汉叔叔，他是坏人长啸，风筝虽然掉了，但是我找到一样更好的东西，你看看。我可以养它们吗？当然可以啊。谢谢你了。那你该叫我什么呀？长啸，叫爹爹呀、啊。不，他不是。今天是个好日子，应该好好吃一顿。听说前面开宴了，平婷，你们两个慢慢聊，叙叙旧。长笑走了，走喽，走喽，走。孩子还小，熟了就好了，慢慢来，总有一天他会接受你的。恭迎陛下，诸位久等了，接风洗尘宴，大家都不必客气。这里我就是楚北杰，没有别的身份，快请坐。好，请坐。长啸，长啸来坐这里，坐这里。好。你坐这边。我不愿意坐在这里。长啸，一路过来路上还好吗？好。那在路上有没有看到什么好玩的事情？有。嗯。<笑>那到底看到什么好玩的事情了？说出来就不好玩了，我不告诉你。陛<笑>下。这么远的路程，一路走来，可是真不容易啊。那不是那个小不点儿能给说清楚的。不过后来，好在遇见了华参将军，这一路之上啊，变得顺风顺水。如今大家才能够坐在一起见面呐。霍神医，哎，这一路辛苦你了，娉婷敬你一杯。谢王妃敬酒一杯。我这是老骨头，也是面上有光，那我先干为敬。黄将军，来敬你一杯，来来。听闻陛下和王妃当年也是磨难重重，如今呢，千里有缘来相会，苦去甘来，你们二位是不是也要喝上一杯呀、啊？是啊，是啊，是啊。呃，陛下，王妃
你们俩还是喝一个吧，陛下是啊，喝一个，喝一杯吧，啊，喝一个。来，平婷，这杯我敬你。平婷，敬北京。哈哈哈哈哈！哎呀，如今大家能够团聚在一起。真的是好舒心呐、啊！只是不知道我那徒儿醉菊现在何处。听说他原本一直跟着王妃。王妃，你可知道？醉菊，醉菊姑娘，跟随着我夫人一路辗转照顾保护。可是，在去大梁的路上，遇贼人暗算，在松森山脉中不幸陨身娘亲都追不上你了，你这怎么了？娘，长笑，娘累了，你先去找泽庆哥哥和干娘玩一会儿，娘一会儿来接你好吗？好。发生什么事了？长子成一被屠城，王族皆被诛杀。最近心神不宁，我还以为……平婷，不要伤心，更不能倒下。我自小在大燕长大，那里有我熟悉的一切，他居然亲手毁了这一切。如今的河峡已经锋芒毕露，目中无人。他居然对大燕的黎民百姓下狠手，对自己的妻子下狠手。他已经不是王羲的河峡了。所以，我们不能再等了，否则天下苍生危在旦夕。拿下且柔城一事。我们必须尽快执行。今天晚上，我和莫然与陈谋夜袭且柔，必定拿下。这次我定随你前往。此行危险，本该孤军深入。你要去了，我怎么敢放心？你为大晋，我为大燕，与何侠这一战，亦是故人相逢。有我在。多少能帮上你一些？既然你已经接了这个帝王之位，北姐，你我之命都已经不再属于自己了
是要走了吗？是啊，我要去做一件让所有人都可以和父母团聚的事。那你能不能早点回来呀，爹？你叫我什么？爹。你叫我爹了。长啸叫我爹了，长啸叫我爹了，长<笑>啸，长啸，长啸叫我爹了。长啸叫我爹了，再叫一遍，爹，随爹走一趟什么呢？长啸，来，我在看夕阳呢。夕阳是什么？爹带你去看。哎，长啸怕不怕？我不怕。长啸好孩子，你要记得这个速度。爹爹是这样离开的。也一定会这么快回来的。那爹爹说话可要早点回来。嗯，这。长啸，如果这次娘亲没有回来，你一定要好好替娘亲陪伴爹爹。无论如何，不要让他伤心。保重，我们等你回来。好，长啸，我们走了。陛下，到了，前锋就是，就让浅柔城变成河峡的葬身之地。
小心火烛，天干物燥，小心火烛。吃个饱，明天可有好戏看了。娉婷从城外来的时候，发现且柔城里人心惶惶，谣言四起，民心不安。看来王爷的辛苦是初见成效了，我们的计划很顺利。还是王妃智慧过人，这一趟我们摸清了且柔城的兵防布置以及粮仓所在，除此之外，还有个天大的好消息。哦。王妃提出，我们在城中制造异象，遣退百姓之后，杀城守，夺房屋，再放我军入城。如今看来，这一切好像不用这么麻烦了。此话怎讲？容为夫卖个关子，回头夫人自然知道。那娉婷便拭目以待了。也不知道这城里发生什么事儿了，亏你还是这个且柔城的城守呢。哎呀，你当我没看呢？你看，嗯，那请问发生什么事儿了？快来看啊！就说怎么这样了？啊啊！别拿了，哎，走吧。这当官的都失踪了啊！这几天还真是奇了怪了
，且州城里不太平，连当官的都自身难保，老百姓怕是没好日子过了。哎，你们听说过这样一句话了吗？王道绝，天道亡。在这一天的时间里啊，好几个地方都挖出写着这样一句话的石碑来，连井水都变得不正常。现在倒好，连当官的都失踪了，这可不是什么好兆头。是啊，是啊咱们赶紧收拾收拾，跑吧，走吧。对对对，走。真被你这个乌鸦嘴给说中了，看来真的有人在捣鬼。啊，我这且柔的成熟，怕是当不长喽。你才是乌鸦嘴呢！从刚刚开始就有人跟着我们，你别怕。这样，咱们把他引到一个暗巷里面，就当上山打兔子，射他几个窟窿。你说我射他脖子呢，还是射他心窝？嗯，我不知道，你别问我。跟着的朋友出来吧，咱们聊聊天。莫然，醉君。看到你很高兴，你也不给我们来封信，你就不怕我们担心你吗？成守大人，要不是醉菊跟你在一起，你已经身首异处了。我比较喜欢脖子，这样能让他立即闭嘴。我也比较喜欢脖子。贝姐哥哥，白姐姐，翠菊，白姐姐。原来绕来绕去，我才是那只可怜的兔子。白姐姐，你美死太好了，白姐姐，我好想你。我还以为这一辈子都见不到你了呢。白姐姐，姐姐，孩子呢？孩子都好，一切都好。我没有死，你也好好的，真的是太好了。我好想你，白娉婷。今天总算是见到本尊了。嗯，范璐，你骗我是不是？你明明知道白姐姐没有死，你肯定是为了想让我留下来，你骗我对不对？我懒得和你说，我就一句话啊，你们唠家常的，以后再唠。没看我这肩上还有个东西吗？你现在还敢对我大呼小叫？你知不知道你身后是谁？小心我让他一刀磨了你脖子。我身后是谁不重要，重要的是，他要是真的抹了我的脖子，你不心疼吗？你我我你你我我说了半天，你倒是说呀。怎么不舍得了？你要是再凶我，我就让他杀了你。嗯，嗯。哎哎，别别别，王爷，我开玩笑的，开开玩笑的，别别。哼。打情骂俏，以后再说吧。成熟大人，这次我们来是有点事情想跟你谈谈。名震天下的镇北王来找我谈事情，还真是莫大的荣幸啊！不过我一个小小的成熟，又有什么被你们看上的呢？说到底，还是为了过路的军粮。大家都清楚嘛
你们和我们的驸马也有一场仗要打，不过还真的是巧了，敌人的敌人就是朋友。我翻路正好跟那个何侠不太合盘，诸位都清楚，贵丞相与何侠不和。自从贵丞相一倒，我们这边的人过得都不像人过的生活，什么猫啊狗啊的都能作践到老子头上。那程守大人的意思是？我就一句话，我可以向镇北王投诚，不过我有一个条件。一个什么条件？啊不，我这启柔城怎么说也是非常非常重要的城，一个太亏了，我要两个。哎，这都什么时候了，你还跟王爷讲条件？你以为他们是那些阿猫阿狗啊？王爷，对不起啊。他脾气就这样，你别生气啊！你害羞。皇上不急，太监急，我没急呢。你急什么？你。启柔城对我们来说确实很重要。既然番路大人有心投诚，那自然是最好的。一个条件自然不错，但两个条件倒也无妨。那就请城守大人先把你那两个条件说出来。看看我们能不能接受，能不能办到。第一，我要醉局。我又不是什么物件，你怎么向王爷要啊？我在谈条件呢，与你何干？这个条件很简单，本王答应你。可刚才醉局说他又不是什么物件，你能答应他一辈子跟着我吗？我用剑刃指着你的手指头，他要是一句不答应，我就切掉你一个手指头，保证切不到十个，他就会答应。啊，好好好，我答应就是了。你这招可真是够绝的。现在，第一个条件已经满足你了，你第二个条件是什么？第二个，我现在还没想好，等我想好了再告诉你吧。可以。一座城，现在只换了一个女人，她可真够败家的。你说什么呢？<笑>没什么，没什么。啊，对了，我看城中有种种异象，井中的水已经变了颜色，莫非你们在水里下了毒？啊、哦，事情是我们做的，井水没有毒，水源只是染了颜色，请城守大人放心。百姓毕竟无辜，不知镇北王这次带了多少人。只有四个人，四个，足够了。接下来就要靠城守大人帮忙了。启柔城的动静已经很大了，我们的时间不多，必须尽早做打算。既然番路已经投诚，那日后唯有对镇北王马首是瞻。请各位晚上到我府上碰面，共商大计。好，蠢货，无知的蠢货！少爷，你怎么了呀？有人在白兰各城池捣鬼，我已再三说过，这根本就是有人故意为之，还非不听。这些个老臣。居然联名上奏，请求让我延迟登基，说什么恐为天意。东卓，今日找你来，是有一个事情要交代给你。东卓，悉听少爷吩咐。飞兆行贪赃枉法，你去把他的罪证给我找出来，务必保密。少爷，你这是要整治飞兆行？朝三暮四的人，迟早是个祸害。怎么了？你觉得我整治他太无情了？没有没有，少爷自然有少爷自己的道理。更何况，这费兆兴的确有罪。哎，罢了，都是些小事
，我很快就会一统天下，登基称帝了。而你，这个小家伙，也能够独当一面了。至于娉婷，她若还活着。见到他，我定杀他。少爷，你是说白姐姐还活着？若非他，楚北杰怎么会出山？王冠的事情怎么样了？哦，巧匠都已经找到了，都是有名的大师。不过，这些大师个个都是贪生怕死的。遇到战火，全都躲起来了。找起来还真不容易。做王冠的各色宝石，基本上都已经找的差不多了。但是这最中间的一颗，打算用最好的大蓝宝石镶嵌。可是，现在只找到了一颗。如今王冠的料是够了。只是这后冠就……先给后冠用。少爷。我的王冠先不着急，往后放一放。后冠用料一定要好，做工一定要精细，明白吗？是飞天舞长空梦，情意不曾重。要不然这样，我给岳父大人磕三个响头，然后让岳父大人认我做女婿，怎么样？这是我师父，你去磕什么头啊？哎呀，只要你呀、啊、对我徒儿好，哎，不用磕头，叫岳父也好，师父也罢，你随便啊。好、哎，师父。事不宜迟，我们正式要紧。是，王爷。这是铁柔城周边的地图，这几条红线就是运输军粮的主要路线。铁柔城就是他们休息的地方。何霞是外来的驸马，如今虽然权倾朝野，但难保朝中的老臣不怀念旧主。有没有可能分化他们的势力？这事儿王爷算是找对人了。我之前在军中待过一段时日，军中的事情我都清楚。至于谁能拉拢，谁不能拉拢，我都很清楚。那就再好不过，烦请你立刻写个名册，我们可以逐一调查。还有，城守大人是否能够打开铁柔城的粮仓？这自然是可以，只是你没干什么。如果说是要运粮出城的话，这可能不太行，沿线太多了。我们不是要运粮出去，只是要在军粮里面下药。下药，这就更难了，因为只要一个人中毒，很快就能查明原因，所以。放心，不是下毒，是下药。此药娉婷能治。下药，这倒是不错的办法。不过，我终于明白为什么何霞和贵丞相要百般阻挠你们两个在一块儿了。哎呀，说什么呢？哦哦，我不是这个意思，对不起，我是说，只要两个人联手，这天下还有谁能比啊？
。好了，事不宜迟，我们今晚就开始动手吧。一个妻子，怎么可能让自己的丈夫喝下毒酒呢？这一杯才是真正的毒酒。你放心了吧，我的后官呢？怎么了？没事吧？没事。少爷，你出去吧。少爷，东卓有件事情向你禀报。昨晚，我军一名将领被暗杀了。谁？甘奉军大统领崔林剑。崔林剑？嗯，正是他。而且，就在自己的军营里面，半夜，被人割了头，挂在帐门上。凶手查到了吗？暂时还没有。不过，崔将军绝非鼠辈，能够在军营之中取了他的首级，又能够全身而退的人，董卓怀疑是出北捷来了。出北捷。应该不是楚北杰所为。崔林剑在军中的资历尚浅，楚北杰杀这么一个不痛不痒的人，意义何在呢？那，少爷的意思是，恐怕是我们军中自己人所为吧。有人耐不住性子了。当初少爷提拔崔将军的时候，军中的确有不少老将对崔将军统领甘奉军提出异议，不过。这正是在少爷筹备登基的节骨眼上，谁会有这么大的胆子、啊？崔林剑一死，甘奉军变成了无帅之士。此时我若派人接管甘奉军，谁最为得意啊？哦，对对对，我想起来了，崔将军上任的时候，有一个人的怨气最重，况且他统领的永泰军离甘奉军的营地最近，两军兵马合拢一处。对他而言，这正是天大的好事、啊。这个人统领甘奉军，很合适。那，少爷将作何打算？传我令，令齐田大将军彻查此事，三日之内挖地三尺，也给我查出真相，不查个水落石出。提着人头来见我。是。王爷，婷婷，你们回来的正好。今日我已经把药配出来了，无色无味，药效也正合我们的心意。明日我只需多配些剂量，就什么都够了。嗯。你又折腾了一夜。王爷不也是一样吗？你们的事情办得怎么样了？潜入军营，一刀下去就解决了。我没用神威宝剑，只用了一把随身小刀。敌人还没有回过神来，就命丧黄泉。日后要是走投无路，我倒可以去做一名刺客。我知道王爷不曾做过这种暗地里的勾当。
，若是有足够的兵力，王爷定会与敌军的将领在战场上决一死战。放心吧，我的好夫人，两军对峙，无所不用其极，暗杀又算得了什么？我在这儿。起得这么早啊？啊！吃早饭了吗？吃过了。那我去给师爷吃。哎，你敢？你说谁不敢？呃，我是说师爷，他雄性豹子胆，敢吃我的东西。见了岳父大人以后，好像变得更乖了。我以后都这么乖，好不好？哎，那当然好，当然好。继续吃。嗯嗯。师傅说呢，我应该识大体。为了不妨碍你办公，那我就先回去了。我待会儿再来看你。啊、哎，我还没办公呢。哎呀，哎，怎么了？啊，感觉浑身痒。啊，我看看，啊，没长东西啊！啊，啊，怎么样？没有症状啊！哎，我帮你再把把脉，也没脉象啊！啊，没有脉象！白姐姐真是厉害！啊、你你居然拿我吃药？拿你吃药怎么了？啊，我怎么了？你还问我怎么了？我问你，啊啊、你是不是跟我师傅说？啊！跟我师傅说，我已经跟你同房了。<笑>因为这事儿啊，那那个，那做你这次下药有道理。要不这样吧，咱们就把谣言变成现实，生米煮成熟饭，怎么样？啊！叫你胡说八道！哎呀，叫你胡说八道！疼疼疼疼疼疼疼疼！啊！活该你咬！哎，等一下，这药劲儿。得得得过多久才好啊？这药效吧，因人而异，有的人长，有的人短。我跟你说啊，做这个药可难了。我可是懂医的吧？我看着那一桌子花花草草、红红绿绿的药草，我头都晕了，难为白姐姐了。什么都懂。我跟你说呀、啊，把药放在这个粥里，用银针去验它，都验不出来呢。吃了的人呢，只是像你这样，全身有点痒，还浑身没有力气，然后慢慢的分为两种症状。一种呢就是想睡觉，还有一种呢就是手足无力。<笑>那些将领啊，找不到病因，只见症状，一定会疑神疑鬼的。想想就好开心，好有成就感啊！<笑>哎，那这个要是跟你说的不一样的话，那那你岂不是谋杀亲夫？你，哎，解药在哪儿啊？没有解药。啊哎呀啊哎呀拜见城守大人。啊！现在清点到哪儿了？回城守大人。现在是押送运往永泰军的军粮。嗯，行，继续吧。是。
进来。末将参见摄政王，不知摄政王召见末将，所为何事？将军，将军。一定要小心啊！好了，你们回去吧。是,是。这是王冠和后冠的设计图，你看看。哎呀，精致庄重啊！这设计巧夺天工，也只有这无价之宝，才能配得上摄政王的英杰霸主啊！可是我的工匠们告诉我。现在只有一颗宝石，合适放在这些关上。你说，放在哪个关上呢？啊，当然，应该是在王冠。摄政王，你真是有情有义，末将实在是太愚昧了。要是他还活着，戴上这个后冠该有多美！裴少奇啊，今日叫你来，是告诉你，军队即将整编，想要你交回兵符。啊啊！末将不才，早有此意。你也算是有功，东卓。良久，怎么不敢喝呀、啊？多谢摄政王赐酒。摄政王
，为了你的大业，公主西去也算是功德圆满。摄政王，你不要太伤心了。公主不除，摄政王将会永远被踩在脚下，这天下也将是公主的天下。公主是摄政王成就大业的最后一道屏障，只有公主消失，摄政王才能集天下大权于一手，而无后顾之忧啊！这是我多年带在身边的佩剑，赐给你。多谢摄政王赐剑。你回来了，哦，大家都在啊。范路，怎么样？王爷，一切按照计划进行。军中已经传来了瘟疫的消息，他们的便宜，个个束手无策。齐天大将军这回可是倒了霉了，他的将士个个都手足无力，看来一时半会儿是出不了兵了。崔林剑，是何侠亲手提拔起来的新人，朝中老臣多为不满，他的死。已经让何侠对齐田起了疑心，如今齐田不能按军令出兵，又找不出原因，必定会招来怀疑，百口莫辩。多亏二位神机妙算，特别是白姑娘的药，这么一点儿，融在水里，撒在布袋上，就行了。在下真是佩服。那也得靠王爷和诸位将军因地制宜的好计谋，没有你们的药方。我又如何抓药呢？王爷，是时候去会一会那位齐田将军了。嗯，王爷，请带上我吧。我之前在永泰待过，所以会了解一些情况，说不定能帮上你的忙。哎，你真的要去啊？真的要去啊！我的手都痒死了。嗯我今天特别奇怪，心一直在扑通扑通扑通乱跳。我觉得，如果你今天要去的话，你一定要小心。哎呀，心扑通扑通乱跳，嗯，这可是军中大忌啊！啊，这可怎么办啊？哎，让我看看是不是真的在乱跳啊！哎呀，讨厌，我真的在关心你。王爷，何侠聪明，我们在这里的动静也不小，恐怕这些障眼法是瞒不了多久的。何侠定会怀疑到这浅柔城内。我们现在的时间也不多了，除了要拉拢永泰军之外，还需在城外集结一些新的兵力。按我们之前的计划，我留在浅柔城内，尽可能快的吸引何侠接近浅柔，在他攻破浅柔城之前，从后方包抄。之前的计划里，没有你留下这一条。平婷，你不能留下，且柔，只需一座空城就够了。这是王爷的计划，可这一条，一直都在平婷的计划之中。何霞谨慎，一旦他发现城内没有我，他不会轻易上钩。以我们现在的兵力，万万不是白兰大军的对手，所以，我必须在。不是说好了，我去哪儿你就跟到哪儿吗？
。现在你不走，我哪儿也不去。这场仗只能赢，不能输。这场仗若是输了，不仅且揉城内会血流成河，天下尽在河峡的掌握之中，老百姓也不会有好日子过。我们即使能苟且偷生，我们的孩子几代人都将过着永无天日的生活。况且，且柔不会是空城，我会留五千精兵驻守。即使河峡真的攻城，我亦能全身而退。相信我，这是最后一次。请您仔细了。禀报白姑娘，盔甲清点完毕，纸玉下一千三百副，弩箭清点完毕，还剩下一万一千零三十支。就这么点东西，哪够咱们的人装备的？全城可是有五千士卒、啊。城内兵士，不是五千，是五百。五五百，对，就这五百士兵，交给将军。一旦河峡攻城，将军就率着五百士兵护城内百姓一路向北逃离，而我将与且柔城共存亡。白兰甘奉军首领崔林剑于营中遭贼人所害，现特令永泰军齐田速速出军擒拿贼人，以寻真相。绝地三尺而不辞，否，言以军法惩决将军，将军，信使还在帐外候着呢，等着回信呢。你去回那个信使，说我永泰军全军得了怪病，不能出征。这，将军，这可是违抗啊！让你回你就回。还有，今天晚上。不许任何人来打扰我。是。我不是说过吗？今天晚上不许任何人来打扰我。吉老将军，别来无恙。你怎么来了？楚
鬼街，你就不怕我一剑杀了你？只要我一声令下，我的兵就会进来将你擒住。届时，我白兰就再无战事了。齐老将军所言不虚，擒下我，外忧可除。可内患呢？准备王，你这句话从何说起呀、啊？齐老将军，怕是比楚某更清楚。何侠生性好战。猜疑、残忍且不择手段。以贵丞相为例，怕是朝中老臣都被何侠快要斩尽杀绝了吧？齐将军，真的甘心在这样的人手下为将，而没有一丝顾虑？而且，甘心看着数以万计的士兵为一个外姓人卖命。最后，整个白兰都落在一个阴险之人手中。何侠最不信任的就是白兰的齐田老将军，所以劝降齐老将军是此役最关键的一步。且柔城有意，何侠多疑，他必派齐老将军先行出征以探虚实。若真知王爷在且柔城，以齐老将军的忠诚英勇，必与王爷决一死战，到时候两败俱伤，何侠就能做得渔翁之利。所以我们要先断永泰军的粮草，在一切柔城已经失了药的粮草给予补给，让永泰军无法完成何侠的军令，从而进一步离间二人的关系。到时候，何侠就会派另外一支不被相信的永骁军出征。永骁军里边多为粮尽的雇佣兵和俘虏，我们可以轻易拿下。对，若永骁、永泰军皆为我所有，就等于掌握了包围且柔城的两翼。所以，齐田将军乃至胜关键。楚北杰，你还是速速离开吧。今晚之事，老夫不会对第三个人说起。走吧。嗯、那楚某这就告辞。看得这么远，里面一定有什么不可告人的秘密。嗯啊、你吓我一跳。走吧，齐天归顺了吗？或许，或许。好了，趁现在还没被发现，我们赶紧离开这里。等等，嗯，你来看一下。此处是刚刚开凿的水渠，之前从未放过水，可是现在
先带他离开这里。好。范璐，你先把曾毅将军带回铁肉城。那你呢？见物如见人，你帮我带给平亭，告诉他我这情况一切顺利，我定能在约定时间返回。那你接下来去哪儿？河下的两翼先锋迟迟未动，以河下的性格，他一定会率军探查究竟。我必须在此时拦截他前后军的连接，等漠然的援军一到，与永泰、永霄形成合围之势，方能将河下瓮中捉鳖。好，那我先走了。走吧。运筹皆顺，夫人尚且安心。令于齐田营内发现故人，则引尚在，回城途中，稍安。来人，在，速速快马加鞭，请杨父夫人前来。是。
，我们回家。现在还不行，我还有更重要的事情要做。紫影将军，你们先行回城吧，久别重逢是该庆祝一下的。山河破碎，民不聊生，我身为大梁将领，岂能贪图一时天伦之乐？走吧。